ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്പാൻ ബേസിസ് ഡയമെൻഷൻ എന്നിവ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില തിയറങ്ങളാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ തിയറം ആ തിയറത്തിന്റെ പേര് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം തിയറത്തിന്റെ പേര് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം ആ തിയറം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എസ് ബി എ നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് തിയറം ഫസ്റ്റ് സബ് തിയറം If S is a linear independent and small letter V is a vector in capital V that is outside of span S, then S union set V is also linear independent. And second, if V is a vector in capital S that is expressible as linear combination of other vector of S, then S minus V span the same of S. എന്താണ് ഈ തീറം പറയുന്നതെന്ന് തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് എ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ വി എന്നുള്ള വെക്ടർ സ്പേസ് ഈ വിയിലുള്ള ചില മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ അതിൻ്റെ ഈ ഇത് എസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ എസ് ഈ എസ് കൊണ്ട് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മളെ എസ് ഈ എസിന്റെ സ്പാൻ എസ് ആണ് സ്പാൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വണ്ടിയും ഇതിനൊക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും ഒക്കെ എടുക്കുക എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് വി വൺ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പൊ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എടുക്കുക അതേപോലെ വി സി വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ വി ത്രീ അങ്ങനെ സി സി സിക്സ് വി സിക്സ് ഒക്കെ പാടെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പാൻ എസ് സ്പാൻ എസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്പാൻ എസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് നമ്മളെ സ്പാൻ എസ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ തിയറം പറയുന്നത് ഇഫ് എസ് ഇസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം എസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു പേര് കൊടുക്ക വി വൺ വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് എസ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എക്സെട്ര വി എന്തിന് പേര് കൊടുക്കണം വി ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വി ആർ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി ആർ മാറ്റിട്ട് വി എൻ കൊടുക്കണം അതിലൊന്നും കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വി എൻ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ ഓക്കെ ഇനി തീർ എന്താ പറയണത് അത് എസ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എസ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ എസ് ഇസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡ് വി ഇസ് എ വെക്ടർ ഇൻ വി ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് സ്പാൻ എസ് ഈ സ്പാൻ എസിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് വി എവിടെ അല്ല സ്പാൻ എസിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ലെറ്റ് വി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ വി വി എന്നുള്ള ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ വിനെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് എടുത്തു ആ വി എവിടെ അല്ല വി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സ്പാൻ എസ് സ്പാൻ എസിൽ വി ഇല്ല അഥവാ എസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ആരെ എഴുതാൻ പറ്റൂല വി എഴുതാൻ പാടുന്നതിന് മീനിങ് എന്താ അറിയോ വി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ വി എൻ നോക്കി ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് വീന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ വി അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നു ഈ സ്പാൻ എസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നു സ്പാൻ എസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വി അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല Let V belongs to V. V does not belongs to span S. இனி காணிக்கன் அந்தார்யோ. அங்கன் எங்கில் S union V linear we have to show that is linear independent. காணிக்கனம். எந்த S union V? S union V இந்த வருந்தால் V1, V2, etc. Vn, V. நம்மலுப் படுத்தா E, Vum 
ഈ വിയും ഇതും കൂടി കൂടി ചേർന്നാലും ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കെ വൺ വി വൺ പ്ലസ് കെ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ വി എൻ പ്ലസ് പിന്നെ ഈ വിക്ക് ഒരാൾ വേണമല്ലോ അത് കെ എൻ പ്ലസ് വൺ എടുക്കാം കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി നമുക്കറിയാം എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എങ്ങനെ എസ് എന്ത് എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് ഇ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ വി എൻ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സി വൺ ഈക്വൽ സീറോ ആയിരിക്കും സി ടു ഈക്വൽ സീറോ ആയിരിക്കും സി എൻ ഈക്വൽ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എസ് കൂടെ വി എം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആ സെറ്റാണ് ഞാൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെടുത്തു കെ വൺ വി വൺ പ്ലസ് കെ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ദൻ ഷുവർ ദാറ്റ് കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയേ പറ്റൂ ദൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദൻ ട്രിവ്യലി ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായാലും വേണ്ടില്ല കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയേ പറ്റൂ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നാവ് ഇതെടുത്തു ഈക്വൽ സീറോ ഉറപ്പായിട്ടും കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയേ പറ്റൂ അഥവാ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പോസിബിൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ പോസിബിൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് കെ എൻ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക് കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി സീക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ മൈനസ് കെ വൺ വി വൺ മൈനസ് കെ ടു വി ടു എക്സെട്ര മൈനസ് കെ എൻ വി എൻ എഴുതി കൂടെ ഇത് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരെയും സീറോ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ആവൂലെ ദർ ഫോർ വി സീക്വൽ ടു എല്ലാത്തിനും കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി വൺ മൈനസ് കെ ടു ബൈ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര മൈനസ് കെ എൻ ബൈ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ വി എൻ ആവൂലെ അഥവാ വി സീക്വൽ ടു സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ വി എൻ ആവൂലെ അഥവാ ഈ വിനെ സി വി വണ്ണിന്റെയും വി ടുവിന്റെയും വി എന്നിന്റെ ഒക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം വന്നില്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ അസംശയം പറഞ്ഞത് കാരണം വി എവിടെ അല്ല സ്പാൻ എസ് എല്ല സ്പാൻ എസ് എൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിനെ നമുക്ക് വി വണ്ണിന്റെയും വി ടുവിന്റെ എക്സെട്ര വി എന്നിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല ആദ്യം പറഞ്ഞിക്കണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ഫോഴ്സ് വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് കെ എൻ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ദർ ഫോർ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ബാക്കി അപ്പൊ കെ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ബിക്കം കെ വൺ വി വൺ കെ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ വി എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായി നമുക്കറിയാം എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് നോക്കൂ എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇത് ആ എസ് താൽക്കാര് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കെ വൺ ഈക്വൽ സീറോ ആവണം കെ ടു ഈക്വൽ സീറോ ആവണം എക്സെട്ര കെ എൻ ഈക്വൽ സീറോ ആവണം ഇപ്പൊ ടോട്ടലി എന്താ കിട്ടിയത് ഇപ്പോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് കെ വൺ സീറോ ആണ് കെ ടു സീറോ ആണ് എക്സെട്ര കെ എൻ സീറോ ആണ് തൊട്ട് എന്തും കിട്ടി കെ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും സീറോ ആണ് അഥവാ ഇനിയിപ്പോ ഇതും ഇത് മാത്രം നോക്കി ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഈ അവസാന ഭാഗം മാത്രം നോക്ക് K1 V1 V2 V2 K2 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 V2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ വേറെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇവര് പറയുന്ന ഒന്നും വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബി ആയിട്ട് അപ്ര
ഇതിൻ്റെ സ്പാനസ് ആണ് ഇതിൽ സ്പാനസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വേണ്ട തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിലെ ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വി സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതോ ഒരു വി ഇതായിട്ട് നമ്മൾ വി ഇതാണ് വി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വിനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തീറം പറയുന്നത് ഈ എസിന്റെ സ്പാനും എസിന്റെ സ്പാന ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വേറെ കളർ കൊണ്ട് വരക്കാം എസിന്റെ സ്പാന് ഇത് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി സിക്സ് വരെയുള്ള സ്പാൻ ഉണ്ട് ഈ വി സിക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പാൻ ആണ് ഇത് ആ രണ്ട് സ്പാനും സെയിം ആയിരിക്കുന്നു തീർന്ന ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ വി എന്നുള്ള സെറ്റില് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ വി ഇത്രയും ആൾക്കാരെ സ്പാൻ ആണ് ഇത് അതിൽ ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ബി സിക്സിനെ സി വൺ വി വൺ സി ടു വി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര സി ഫൈവ് വി ഫൈവ് എന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ബി സിക്സിനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വി സിക്സ് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമല്ല ഈ വി സിക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പാനില്ലെ ആ സ്പാൻ എടുത്താലും പഴയ സ്പാനില്ലെ അതും സെയിം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ വി എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു വി ലെറ്റ് വി ബിലോങ്സ് ടു എസ് വി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ലെറ്റ് വി ഒരു വി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ വെക്ടർ ഓഫ് എസ് എസിലുള്ള ഏതോ ഒരു വിനെ നമുക്ക് വി അതിലുള്ള വേറെ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് വി എൻ ആണ് വിചാരിക്കാം ആ വി വി എൻ ആണ് വിചാരിക്കാം അഥവാ വി ലെറ്റ് ഈ ഫോഴ്സിബിൾ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി എന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാം വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ മൈനസ് വൺ വി എൻ മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ വി എന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തീരം പറയുന്നത് എന്താ പറയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എന്നും സ്പാൻ ഓഫ് v1 v2 etc വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ മൈനസ് വണ്ണും അഥവാ ഇവിടുന്ന് ആരോ ഒഴിവാക്കി വി എൻ ഒഴിവാക്കി അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഈ വി എന്നു വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ഈ വി എന്നിനെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വി എൻ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ വി എൻ ഒഴിവാക്കിയാലും ആ സ്പാനില് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തീരാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ എസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് വിളിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നിനെ ഡബ്ല്യു എന്നും ഒന്നിനെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്നും നമുക്ക് വേറെ വേറെ പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണ്ട പേര് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോണത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഉറപ്പ് എന്നറിയോ സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ മൈനസ് വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കോമ്പിനേഷനും ഇതിലുണ്ടാവൂലേ കാരണം ഇതിലും എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് പുറമെ വി എന്നും ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാ ഈ വി വണ്ണും വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ മൈനസ് വണ്ണും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു കോമ്പിനേഷനും ആ രണ്ടാമത്തേലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ എടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂനെ നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു കെ വൺ വി വൺ കെ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ വി എൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു കെ വൺ വി വൺ k2 v2 etc
പ്ലസ് കെ എൻ ഇൻറ്റു ഈ വി എൻ ഇന് പകരം ആരാണ് വി എന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ വി വൺ സി ടു വി ടു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു വി എൻ ഉണ്ട് ആ വി എന്നിന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ കെ എന്ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാന്നറിയോ സി വൺ വി വൺ സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ സി എൻ മൈനസ് വൺ വി എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ വി വൺ കെ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ കെ എൻ മൈനസ് വൺ വി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് കെ എൻ സി വൺ വി വൺ കെ എൻ സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ കെ എൻ സി എൻ മൈനസ് വൺ വി എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് കെ ടു കെ എൻ സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ കെ എൻ മൈനസ് വൺ കെ എൻ സി എൻ മൈനസ് വൺ വി എൻ മൈനസ് വൺ നോക്കൂ ഈ ഡബ്ല്യു യുനെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി എന്നറിയോ ഈ ഡബ്ല്യു യുനെ വി വണ്ണിന്റെയും വി ടുവിന്റെയും എക്സെട്രാ വി എൻ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും മാത്രം കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എവിടെ ഉണ്ടാവണം ബിലോങ്സ് ടു സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്രാ വി എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഡബ്ല്യു നെ നമ്മൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതി അതിന് അർത്ഥം എന്താ അറിയോ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ ആ ഡബ്ല്യു ആര് സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് സബ്സെറ്റ് ആണ് അഥവാ സ്പാൻ വി വൺ വി ടു എക്സെട്രാ വി എന്നിലെ ആരെടുത്താലും അയാള് സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്രാ വി എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീന്നും തൊട്ട് മുമ്പുള്ളിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്നും കൊടുത്താൽ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്രാ വി എൻ ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്രാ വി എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് തിയറം ടു ഈ തിയറം ടു എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തിയറം തിയറം ടു വി എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് അതിന് ഡയമെൻഷൻ എൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ വിളിക്കുക അറിയോ എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ വി എൻ എ ഓക്കെ അഥവാ അതിന്റെ ബേസിസിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആ സബ്സെറ്റിൽ എൻ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ പിന്നെ സ്പാൻ ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എസ് എന്തായിരിക്കും ബേസിസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ തിയറാം കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എസ് എന്തായിരിക്കും ബേസിസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെസ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എസ് എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ ആ തിയറത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചരാം ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് അത് ഡയമെൻഷൻ ടു ആണ് നമുക്കറിയാലോ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ ടു ആണ് ആർ സ്ക്വയറിന് ഒരു എസ് കിട്ടി എസ്സിൽ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഉണ്ട് എനിക്കിത് ബേസ് ആണോ നോക്കണം ബേസ് ആണോ നോക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി അറിയോ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് കാണിച്ചാൽ മതി വൺ വൺ ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം വണ്ണ് കിട്ടി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടോ വി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ വി എൻ ആണ് ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു ആ സെറ്റിൽ എന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പാൻ ചെയ്യണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐസ് ബേസ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല കാണിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പാൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു സ്പാൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ആണെന്ന് കാണിച്ചു അത് വി താരെടുത്താലും സ്പാൻ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും എസ് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എസ് ഇസ് എ ബേസിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മൾ 